Hi friends, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about a new topic that is three level ANSI Spark database architecture. That means the architecture of most of commercial DBMS are available today is mostly based on this ANSI Spark database architecture. Present commercial purpose lo varthuna ani DBMS samandhinchi software lek samandhinchi valu follow a structure idi. Three level ANSI Spark database architecture. In the Lopala, it is a three tier architecture and there are more different levels. That is internal level, conceptual level, external level. These three levels provide data abstraction. Data abstraction is hiding the implementation details and complexities from the end users. अंते मानो प्रोका डाटा ने डीबीएमएस लोग डाटाबेस लो स्टोर चेस आमन कौन दी मानो ओके टेबल क्रिएट चेस आम अंदर लो डाटा इंटर चेस आम सो आदि लोपल एक करा स्टोर होतुन दी एलास्ट स्टोर होतुन दी अनेक जो मानो को तेली है तो डेट मींस ये डाटा टाइप मानो यूज़ चेस थाम दान के इंतज़ाम मेमोरी अलग कैटा � जस्ट मन का डाटा को संबंधी क्वेरी मन टाइप चय मन का डाटा डिस्प्ले अ बट अभी एक् स्टोर अल्ल एला रिट्रीव अने विषय मन को प्लस अंदर उड़े डाटा टाइप का व्यूस का वेरे एक्सट्रा क्वेरी संबंधी कांप्लेक्सीटी प्रॉब्लम्स का मन को अवसर लेदा मन को चूप दी डाटा अब्राक्षन अटार जस्ट डाटा एंटर चसा का क्वेरी यूज माला डाटा रिट्रीव चुस्कना अंतर की यूजिंग दिस् थ्री लैवल इट इज़ पासीबल टू यूज कांप्लेक्स स्ट्रक्चर्स अं इंटर्नल लैवल फर् एफिशेंट आपरेशन एंड टू प्रोवैड सिंपल कन्वीनिय इंटरफे एट एक्सटर्नल लैवल इंदो थ्री लैवल द्वारा एम पासीबल इट इज़ पासीबल टू यूज कांप्लेक्स स्ट्रक्चर्स एट इंटर्नल लैवल कांप्लेक्स स्ट्रक्चर्स कांप्लेक्स स्ट्रक्चर्स ने इंटरनल लेवल अंत एंड यूजर की तेज लपल दीन ओक डाटा बेस स्कीमा मैं यूज प्रैमरी की फारे की अला क्या की सरगेट की अला की मैं यूज अला कांप्लेक्स स्ट्रक्चर्स ने इंटर्नल लैवल लपल यूज फर् बेटर पर्फॉमें But it will provide a simpler, convenient interface at external level. And the view level lo viewers ki chala simple ka kanpisto untundi. Din lo na complex hite ni hide ches ta. Mandhe kante users ki ekko a burden unda kora duvani. Tane data abstraction an kora anta. Idi data anti ansi spark three level architecture. Data ani the man ki user store untundi. External level ante user one, user two, so on user n. एक्सटर्नल लैवल अंत एंड यूजर्स व्यू अट्ठे नैक्स्ट का लैवल अंत का स्कीम मन डाटा ने सपोज यूनिवर्सी डाटा बेस अंदर एम उठाई कॉलेज उग्री कॉलेज उ पीजी कॉलेज उ बीटेक् कॉलेज उ एमबीए कॉलेज उ अला प्लस प्रति कॉलेज स्टूडेंट्स उ फैकल्टी उ I mean, uh, teaching staff or non-teaching staff, students in law, mali separate ga, groups wise, year wise, ila. Anta the concept chol. Ame munda liya ne concept. Next internal level. Internal level lo chapanga ina ka. Primary kelo, foreign kelo, ka table lo chingko ka table ki yella relationship pane di build up out sundi. Dhan ke sammandhin chhe manam ame. डिफैन चेयर वाट डिजन चेयर अने चूसक फिजिकल डाटा आर्गनजे दट मीन मेमोरी अलोकेशन एंत डाटा उ दाखिल डाटा टाइप वाड़ा सो अद स्टोर अभी यूज का स्टोरेज स्पेस उ हार्ड डिस्क अंत स्पेस उ अला इंटर्नल लैवल दिस्ज दि लोयेस्ट लैवल आफ् डाटा अब्सट्राशन It describes how the data are actually stored on storage devices. Internal level and TNT internal schema. That means hard disks. And the data abstraction is low level. Low on that. And the 
ఎక్కువగా హైట్ చేయడం అనేది ఉండదు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఆస్ ఫిజికల్ లెవెల్ దట్ మీన్స్ ఫిజికల్గా డాటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది హార్డ్ డిస్క్లో కానీ ఫ్లాపీ డిస్క్లో కానీ అలా ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇంటర్నల్ వ్యూ ఆఫ్ ఫిజికల్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ డాటా ఫిజికల్గా స్టోర్ అయ్యే డాటాని మనం ఇంటర్నల్ వ్యూ ద్వారా చూడవచ్చు దట్ మీన్స్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ కానీ అంటే టేబుల్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ చూస్తాం కదా అందులో ఏ ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి వాటికి ఏ డాటా టైప్ ఇచ్చారు ఎంత లెంత్ ఇచ్చారు అలా అందులో ఏది ఫారెన్కి ఏది ప్రైమరీకి అలా ఇట్ డీల్స్ విత్ కాంప్లెక్స్ లో లెవెల్ డాటా స్ట్రక్చర్స్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యాక్సెస్ మెథడ్స్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇందులో కాంప్లెక్స్గా ఉండే డాటా స్ట్రక్చర్స్ మరియు ఫైల్ స్ట్రక్చర్స్ మరియు యాక్సెసింగ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తారు ఇట్ లో లెవెల్ ఇట్ ఆల్సో డీల్స్ విత్ డాటా కంప్రెషన్ అండ్ ఎన్క్రిప్షన్ టెక్నిక్స్ డాటా కంప్రెషన్ అండ్ డాటా ఎన్క్రిప్షన్ టెక్నిక్స్ కూడా మనం ఇందులో యూజ్ చేస్తాం ఇటులో ఫిజికల్ లెవెల్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ దిస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ హయ్యర్ లెవెల్ దాని ఇంటర్నల్ లెవెల్ ఆఫ్ డాటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ లెవెల్ లో లెవెల్ డాటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే మ్యాక్సిమం యూజర్కి తెలిసే ఉంటుంది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఎంత డాటా టైపు మనం డిఫైన్ చేస్తాం కదా టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో దాని తర్వాత కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ ఇది కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ లెవెల్ కంటే ఇటు డిస్క్రిప్స్ వాటర్ డాటా ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది డాటా బేస్ అండ్ వాటర్ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిస్ట్ అమంగ్ దోస్ డాటా ఇందులో ఏ డాటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది వాటిలో ప్రైమరీకి ఫారెన్కి ద్వారా రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి కా ఆ రిలేషన్షిప్స్ కూడా ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించి ఇందులో ఉంటుంది కాన్సెప్చువల్ లెవెల్లో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ లాజికల్ లెవెల్ దీనికి మరొక పేరు లాజికల్ లెవెల్ నెక్స్ట్ ఇట్ హైట్స్ హౌ లెవెల్ కాంప్లెక్స్ ఇట్ హైట్స్ లో లెవెల్ కాంప్లెక్సిటీస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ స్టోరేజ్ ఫిజికల్ స్టోరేజ్లో ఉండే లో లెవెల్ కాంప్లెక్సిటీస్ని ఇది మనం హైడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ డాటా బేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ డిజైనర్స్ వర్క్ ఎట్ దిస్ లెవెల్ టు డిటర్మైన్ వాట్ డాటా టు కీప్ ఇన్ డాటా బేస్ డాటా బేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మరియు డిజైనర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ కాన్సెప్చువల్ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే దాన్ని డిజైన్ చేసే వాళ్ళు వీలే కదా ఏ డాటా అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి ఏంటి అని యూజర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి వీళ్ళు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఎలా డిజైన్ చేయాలి దానిలో ఏ కాలమ్స్ ఉండాలి ఏ డాటా టైప్స్ మళ్ళీ దానికి రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉండాలి ఎన్ని ఫారెన్ కీస్ ఎన్ని ప్రైమరీ కీస్ అలా అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ ఆల్సో వర్క్ ఆన్ దిస్ లెవెల్ అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ కూడా ఇందులోనే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు సో కంప్లీట్గా డాటా బేస్ డిజైన్ మొత్తం అనేది ఇందులో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ ఈస్ ది హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డాటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ డాటా బేస్ దట్ ఎండ్ యూజర్ కన్సర్న్ ఇది జస్ట్ ఎండ్ యూజర్కి సంబంధించిన వ్యూ మాత్రమే ఇందులో లోపల డీటెయిల్స్ ఏమి ఉండవు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ వ్యూ లెవెల్ వ్యూ లెవెల్ దట్ మీన్స్ ఎండ్ యూజర్ వ్యూ మనం చూసే వ్యూ ఎండ్ యూజర్స్ నీడ్ టు యాక్సెస్ ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ది డాటా బేస్ రాదర్ దాన్ ఎంటైర్ డాటా బేస్ సో ఎండ్ యూజర్కి సంబంధించినంత వరకు ఏంటి అంటే తనకు ఎంతవరకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అది మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలడు సో ఆయనకి అన్ని పర్మిషన్స్ ఉండవు అన్ని యూనివర్సిటీ ఐ మీ ఒక యూనివర్సిటీ తీసుకున్నట్టు అయితే దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక కాలేజ్కి సంబంధించిన ఎండ్ యూజర్ ఉన్నారు ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీ డాటా బేస్ అందులో వీళ్ళు చాలా కాలేజెస్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ అందులో వీళ్ళ కాలేజ్ ఒకటి అందులో ఇతడు చదివే గ్రూప్ ఒకటి సో తనకు సంబంధించిన గ్రూప్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి అంటే అతడు యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన డాటా బేస్ మొత్తాన్ని యాక్సెసింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ అతడి కాలేజ్ డాటా బేస్కి వెళ్ళి అతని కాలేజీలో అతని గ్రూప్లోకి వెళ్ళి అందులో అతని క్లాసు అతడు ఏ ఇయర్ చూసుకొని అతనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మాత్రం అతడు ఎడిట్ చేసుకోవడం లేదా ఫిల్ చేసుకోవడం అప్డేట్ చేసుకోవడం చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ యూజర్ నీడ్ డిఫరెంట్ వ్యూస్ ఆఫ్ డాటా బేస్ అండ్ సో దేర్ కెన్ బి మెనీ వ్యూ లెవెల్ అబ్స్ట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ డాటా బేస్ డిఫరెంట్ యూజర్స్కి అనేవి డిఫరెంట్ వ్యూస్ ఉంటాయి దట్ మీన్స్ కొంతమంది ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ వ్యూలో ఉంటారు కొంతమందికి ఎడిట్ చేయొచ్చు కొంతమంది అప్డేట్ చేయొచ్చు కొంతమంది మాత్రమే కొత్త ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేసి స్టోర్ చేయొచ్చు సో దానికి సంబంధించిన అథెంటికేషన్ అనేది అందరికీ ఉండదు అందరూ ఎండ్
లో లెవెల్ యూజర్స్ జస్ట్ డాటా వ్యూ చేయడం మాత్రమే ఉంటుంది వాళ్ళకంటే కొంచెం హై లెవెల్ యూజర్స్ సార్ దట్ మీన్స్ లైసెన్స్డ్ వర్షన్స్ లేదా అందులో వర్క్ చేసే ఫ్యాకల్టీ కానీ వాళ్ళు కొంచెం స్టూడెంట్స్ డాటాని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి యూనివర్సిటీకి సో స్టూడెంట్ అనేవాడు జస్ట్ ఫిల్ చేసుకోవడానికి చూసుకోవడానికి సరిపోతుంది ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు కొంచెం ఎడిట్ చేయొచ్చు అప్డేట్ చేయొచ్చు సో ఇంకేమైనా మార్క్స్ అలాంటివి ఉంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ యూనివర్సిటీలో డీబీఏ ఉంటారు వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు అలా సో వీళ్ళందరూ కూడా యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు యూజర్స్ కిందికే వస్తారు కానీ వాళ్ళ యొక్క లెవెల్స్ వేరు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క లెవెల్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క వ్యూ అనేది మారుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ డాటా అబ్స్ట్రాక్షన్ దీని యొక్క మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే డాటా అబ్స్ట్రాక్షన్ దట్ మీన్స్ అనవసరమైన డీటెయిల్స్ ఎండ్ యూజర్స్ చూపెట్టి వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం ఎందుకు ఎందుకంటే ఎండ్ యూజర్ వ్యూ అనేది ఎంత సింపుల్గా ఉంటే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అంత బాగుంటుంది యూజర్ కూడా ఈజీగా దీన్ని మెయింటైన్ చేయగలుగుతాడు నెక్స్ట్ సేమ్ డాటా కెన్ బీ యాక్సెస్డ్ బై డిఫరెంట్ యూజర్స్ విత్ డిఫరెంట్ కస్టమైజ్డ్ వ్యూస్ ఒకే డాటా అనేది డిఫరెంట్ వ్యూ యూజర్స్ నుంచి డిఫరెంట్ వ్యూలో చూస్తారు చెప్పాను కదా కొంతమంది జస్ట్ డాటా చూసుకోవడానికి మాత్రమే పనిచేస్తారు రీడ్ ఓన్లీ లో లెవెల్ యూజర్స్ కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్ హై లెవెల్ యూజర్స్కి దాన్ని అప్డేట్ చేయడం లేదా వ్యూ చేయడం కొన్ని రైడ్స్ ఉంటాయి అలా ద యూజర్ ఈజ్ నాట్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ డాటా స్టోరేజ్ డీటెయిల్స్ ఆబ్వియస్లీ ఎండ్ యూజర్కి అసలు అది ఫిజికల్ డాటా స్టోరేజ్కి సంబంధించి ఏ వర్షన్ వాడుతున్నారు అందులో ఎంత హార్డ్ డిస్క్ ఉంది దాని ర్యామ్ ఎంత సిస్టమ్కి సంబంధించి అవన్నీ అవసరం లేదు అతడికి ఫిజికల్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ కెన్ బీ చేంజ్ వితౌట్ రిక్వైరింగ్ చేంజెస్ టు ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది డాటా బేస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూజర్ వ్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రజెంట్ సిస్టమ్లో సో ఆ డాటా అనేది ఫుల్ అయిపోయింది ఏం చేయాలి సో దాన్ని అప్డేట్ చేయాలి ఐ మీన్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది కదా ఫుల్ అయిపోయింది ఏం చేయాలి సెవెన్ హండ్రెడ్ జీబీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ జీబీ లేదా థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ జీబీ వన్ టీబీ హార్డ్ డిస్క్ మనం అప్డేట్ కావాలి సో అప్పుడు ఇంతవరకు ఉన్న ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ యొక్క డాటాకు సంబంధించిన స్ట్రక్చర్స్ కానీ అందులో ఉండే డాటా కానీ అదంతా మనం మార్చాల్సిన అవసరం లేదు దానికి ఏ ఎఫెక్ట్ ఉండదు మనం జస్ట్ ఫిజికల్ స్టోరేజ్ సెకండ్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ని ఫిజికల్ స్టోరేజ్ హార్డ్ డిస్క్ని తీసి అంతకంటే ఎక్కువ మెమొరీ ఉన్న ఎక్కువ సైజ్ ఉన్న హార్డ్ డిస్క్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అందువల్ల మనం ఫిజికల్ స్టోరేజ్కి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ని మనం ఎడిట్ చేసినంత మాత్రాన ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ తీసేసి వన్ టీబీ హార్డ్ డిస్క్ పెట్టినంత మాత్రాన టేబుల్ స్ట్రక్చర్స్లో కానీ దాని యొక్క డాటా స్కీమాలో కానీ ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూజర్ వ్యూస్లో కూడా ఎలాంటి డిఫరెన్స్ రాదు నెక్స్ట్ కాన్సెప్చువల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ద డాటా బేస్ కెన్ బీ చేంజ్డ్ వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఎండ్ యూజర్స్ సో కాన్సెప్చువల్ స్ట్రక్చర్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అవసరం అనుకుంటే ఎడిట్ చేయాలి అనుకుంటే అప్డేట్ చేయాలి అనుకుంటే రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి సో అలా చేసినా కూడా ఎండ్ యూజర్ యొక్క వ్యూ అనేది మారదు అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫేస్బుక్ తీసుకున్నట్టయితే అందులో వాళ్ళు చాలా చేంజెస్ అప్డేట్స్ చేస్తూ ఉన్నారు బట్ మనకొక్క వ్యూ అనేది మారదు ఎండ్ యూజర్స్ మనం వాట్సాప్ కూడా అంతే కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ తీసుకొస్తుంది అడ్వాన్స్డ్గా వాట్సాప్ బట్ ఎండ్ యూజర్స్ మాత్రం మన వ్యూ అలాగే ఉంటుంది లోపల ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఏమవుతుంది మన డాటా అనేది మనకు తెలియదు అలా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్